はい、えー、こんにちは。本気のパソコン塾の三浦です。えー、今日はですね、Photoshop の、えー、指先ツールというものを紹介していきたいと思います。えー、これ、えー、といろんな、例えば、まあ、モデルさんの顔修正とか、いろんな使い方があるんですけども、あの、便利な機能ですので、ぜひ、あの、覚えていただければと思います。はい。では、やっていきたいと思います、えー。今回の指先ツールはですね、こちらのツールパネルの、このぼかしツールがあるところ長押していただいて、この下の指先ツールになります。で、えー、とこの指先ツールなんですけども、どういったものかというのを先にちょっとわかりやすくするために、えー、とここに長方形のを書いてみまして、これで、えー使ってみたいいと思いますまずクリックするとここに、えーまあ、種類ですね、えー、先の種類が選べるようになってまして、まあ、ちょっと今回こんなものにいきましょうでこの状態でですね、あのー、この長方形をクリックするとこんな感じになりますわかりますかねククリック、あのーしたところからドラッグをするんですけども、えー、ドラッグしたところ、まあゆえー、とこのように連れてくるような感じですねクリックした、えー、と時点の色を、えー、とドラッグ先に連れてくるようなイメージを持っていただければと思いますはいで、えーとまあ、こういう機能で、まあ、これどういうところで使ったらいいのというところだと思うんですけども例えば境界線をちょっと調整したいという時とかにすごい便利ですで、えー、と今回こちらのモデルさんの写真を用意したんですけども例えばこの方、まああのー、写真とかでよくあると思うんですがあのほっぺたがちょっと膨れてしまったりとかあとはなんか膨らみがすごい大きくある時とかに、えー、この機能を使って例えば、まあ、ちょっと今回ざっくりやるんですけども、えー、この指先ツールを使うとクリックした状態のところを持ってくることができるちょっと伸ばすことができるのでこれ今髪の毛の方をクリックした状態で顔側に向けると、えー、髪の毛の色がちょっとやりすぎましたおこの顔側に持ってくることができます、まあ、もうちょっとアップしてみるとこんな感じですねわかりますかねちょっと髪,髪の毛の部分がその中に入ってるのが分かるかなとあの本当はこれもっとペン先小さくして細かくやらないといけないんですけども、えー、このようにすることで、えー、とどうなるかっていうとこういう感じですね、えー、自然とシャープとなっ自然に、えー、とシャープにできるというような感じですね、でまあこれ、えー、と人物の画像だけではなくていろんなあのところに使えますし、あのー、例えばちょっとこういう髪の毛とかを、えーまあ、ぼかすっていうのも変なんですけど、えー、滑らかに見せるためにちょっと絵っぽく見せるためにこのように利用することもできます。はいえーっとまあ、今回はこれがビフォーアップですね、えー、今回はこの指先ツールというのを紹介しました、えー、ぜひ使ってみてくださいはい、えー、っといかがだったでしょうか、えー、指先ツールぜひ今日マスターして一個スキルアップしてくださいはい、えー、今回の動画も良ければグッドボタンとチャ,ンネルチャンネル登録の方よろしくお願いします、えー、人生が変わるようなパソコンスキルの情報を配信していきますので今後ご視聴ください、えー、ではまた次回の動画でお会いしましょう